vista ancora Mr. Marra e i suoi pareri. Marra, ma fa fa il culo! Comunque cerebrato, cerebrato. Una persona meschina è un bullo del cazzo. Che fa un podcast? I ragazzi del podcast. Sono criminali, vanno fermati. Che peotti imbecilli, figli di puttana, rovina mondo. Parigi elettronici di DM che implora di fare il confronto. Sei contro me. Che invidia della gente colpisce sempre, no? Siamo anni. 800 tutti 50 cazzi di contratto. Scommetto un punto quello che volete. Lavorato con Chiara Verrà. Bisogna ammettere, ci si può sbagliare. Sofferenza non mi ferma! Non mi ferma! Mentalità superiore! Non ci si arrende per così poco! Non ci si arrende! Questo non è un gioco, questo non è uno scherzo! Bisogna tirare fuori il meglio! Sempre! 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 Ragazzi, è arrivato autunno, è diventato un po' freddo per te, ma tu stai a casa, sul divano, stai guardando Netflix. No, no, dobbiamo uscire. Che... Ah, Mr. Flea! Ma che stai a fare? Ricordate che i squali stanno arrivando! Mo, non mi sembra il caso di fare ironia o questa roba, vabbè, Mr. Flea... Ma Gianluca non, non si presenta in tutto ciò, non viene. No, no. Dai, attenta la batteria. Io non lo so. Io non lo so perché cioè, quest- è necessario che almeno una parte di questa cosa la vediamo in presenza di Gianluca, no? Direi di sì, dato che alle 15 in teoria dobbiamo stare sempre tutti qua alla sedia, come avete visto, non è invisibile, è ma no, vuota. Ma, cioè, no, in altri casi non mi interessa, ma almeno questo. 
io dico ok ci siamo sentiti un minimo mo sul gruppo ieri sera stamattina però cioè, ma pure di, di guardarsi faccia a faccia e disse le cose ma un minimo questa è l'unica cosa che un po' mi dispiace sì. E sì, ma infatti so. io, raga, finché non viene, io eviterei il discorso, parlerei d'altro finché. Ho scoperto tutta so. sta roba stamattina. Parlarne a voce. Non nulla. Mi aveva provato mezzo ad accennare Gianluca l'altro giorno al, al pub, solo che non avevo capito. Ho visto la verità e ovviamente stiamo qua, in questo posto, in questo momento, con questo titolo qua sotto. Gianluca sarà allontanato dal Cerbero Podcast perché ci ha snicciato essenzialmente. Ma non è stato per il fatto de- dello snitch. A me fa imbestialire quella cosa perché, come ben sai, eh, per me sono due cose sono importanti. La lingua italiana e la sincerità. La grammatica italiana, la sintassi. Ma la sincerità, scusate, so- soprattutto. Ma Quindi... si vede che soprattutto la sincerità, cioè, senza si vede da fare eh. due cose. No, ma mi ha messo... Sì, sì. <ride> m- m- messo pure nei casini tu... con qua, storia dei BR comunque, che era meglio tenere. Aldo Moro sì. è pure quello cioè Bruce deve fare un attimo li cazzi sua eh. allora io non, so, cioè, non, non sono sicuro perché io l'ho vista al volo ma siete sicuri che non parlavano di qualcun altro che diceva Alto e Moro ah quello con Gianluca avrebbe senso effettivamente eh, no io... i libri li ho portati a casa cioè io non è che porto cioè mi sono incollato tutta l'enciclopedia dall'A alla F perché comunque bisogna iniziare da un certo punto e, cioè l'A alla F sì, perché cioè, già è tanto, c'erano cioè, tipo 40 ah, libri. Un bel... Certo, certo. E l'ho fatto per aiutare questo podcast. Cre- cre- credevo di stare aiutando un amico che, aveva, che ne aveva bisogno. Invece, capito? Non solo fai una cosa, un buon gesto nella tua ottica, ma vieni anche preso per il culo. Ma sì, ma poi fosse stato uno snitching diretto su cose che magari potevano dare un vantaggio a Blur in alcune diatribe, ci cioè, sarei anche stato. Il fatto che si parlano di dinamiche eh, personali. Tipo mo, il fatto che, che Davide ci ha fatto montare lo specchio della, eh, quello che, dove lui si fa le foto, sì. quella è una cosa nostra, cioè, se quella è una sala differente in cui noi non siamo tenuti a fare podcast soltanto quando c'è la sala musica, magari c'è la band, ma poi noi possiamo fare quello che vogliamo. E, e siccome anche lo studio di Davide... Cioè, cioè, non dovevamo scusate. rivelare sta cosa ma se Davide ha bisogno ovunque vada dove vive, dove lavora, di una stanza a specchio, ma saranno cioè veramente, no? ognuno ha bisogno di qualcosa in, in questo mondo e il Io... problema sarà pure il nostro che non c'è abbastanza specchi sì, siamo noi che non capiamo <ride> questa necessità ma è come se uno c'è dice... più specchi magari uno ha bisogno di una veranda dice per sue esigenze specifiche chi sono io per dire no, non ce avere la, la, la veranda a casa tua, la, a Mr. Mario gli serve una stanza a specchio e ce l'abbiamo, non capisco co- co- cosa c'è da ride sta nelle che palestre, c'è cosa c'è da, 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 da prendere in giro a me l'unica cosa è che, cioè l'unica cosa è che nel ventunesimo secolo ancora che enciclopedie mi ha fatto un po' strano Simo, solo quello poi vabbè alla fine sono state utili eh. però guarda Inter, che io le preferivo come comunque... no, vabbè però ormai preferivo. cioè nel senso Omnia 98 eh, eh, quello tipo... è stato il cambio secondo me che ha rovinato tutto poi passa a Wikipedia che aggiorna pure mi nonno che eh, Alzheimer sì, cioè sì. nel senso era meglio l'enciclopedia, quelle belle, io invece proprio mi ci immergevo da ragazzino. Eh, no, ma te, Le usavo te. proprio come pesi perché non, non potendo avere... Eh, mi piaceva ah. andare a fare il subacqueo e mio padre non mi poteva comprare i pesetti. Io invece immergevo con questi due libroni. Cioè, già, già me lo del culo, vedete pure queste cose, ampiamente in giro. Cioè, immergere, io ho, ho pensato in modo fi- figurativo, nel senso che le leggevi tanto e ti informavi. E quel caso prima era... sì, prima sì, poi dopo una volta letta tutta che... <ride> non ce l'ha fatta più <ride> no, ti immergi con le enciclopedie è no, perché è una, una follia è una follia pura <ride> cosa? No, l'enciclopedia ha fatto ride pure se è una situazione molto triste fa ride uno che si emerge con 40 enciclopedie <ride> dall'A alla Z fa ride. alla F però. eh sì, certo eh, che casino, io rido per non piangere In ogni... guarda li... L'incazzatura per Gianluca che non c'è è reale. <ride> cerchiamo di farsela prenda, cerchiamo di farsela prendere bene prima che arriva Gianluca e poi eh, affrontiamo questa cosa seria. Stemperiamo un attimino. Una allora, tattica, io quando credo. esci con un nerd. No, 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 dico ah, un no. articolo. Eh. articolo. Che ti articolo? Oh. Un'altra parola Il... con la N. Eh, Quale fatto, articolo? Fatto... Sono importanti tutti gli articoli. Articolo determinativo o indeterminativo? Eh? No, l'unico articolo che a me piace Compo... è quello Il, perché sta prima di fatto quotidiano. È l'unico che. Il fatto. Il fatto. Sono, sono io. Sono Ogni proprio giorno. io. Il, il fatto. Fatto pure Marco. <ride> se Siamo dei bei fatti quotidiani. Sì. 
Allora, molesti e abusi. Per stemperare un secondo prima Ammazza, che poi arriva. Questo è stemperato. Gi- giusto, ste- stemperiamo un po' con molesti e abusi sessisti se- sui soldati. Ufficiale dell'Accademia di Modena verso il processo. L'ex allieva, umiliata, ho lasciato la divisa. E beh, spero che abbia avuto un cambio comunque per tornare a casa. Ah. Sì. Sì, sì, sì. sì. Violenza privata. Eh no, eh no, la pubblicità della macchina che dirà sì te stesso, cose... Vediamo un, po', vediamo un po' che ci dice. Questo, vedete ragazzi, quanto è bello la libertà di stampa, oh. il libero giornalismo. Manco posso sentire l'audio. Non puoi leggere il tuo articolo, però che bello. Bello, eh? Ah, traveling uh, is an art, è un'arte. È un'arte. Ah, Tutte un'arte. arte ormai. Che c'è. <ride> allora, eh, violenza privata, molestie, stalking e abuso di autorità. Sono i reati contestati dalla procura di Modena. Blur ha rivelato le chat che potrebbero distruggere il Cerbero Podcast. In un video di, in quel di Twitch, dove Blur, e mo, mo che arriva Gianluca, gliene dimo 4, fa vedere le chat private. Con che velocità. Private. Ma che l'hai fatta? Cioè, non mi sono manco accor- mi sono distratto sì, un secondo, ho letto una frase in chat e... E eh? tu in quel momento hai fatto proprio la misdirection tipo, tipo Kuroko no Basuke. Dave, ma, ma se abbiamo fatto una disamina completa di quell'articolo, siamo passati al link successivo. Quella è una cosa importante che è uscita oggi. Bisognava, cioè, nel senso, poi, ma se mai parliamo stasera, dopo, però è una roba bella Beh. greve. Ma vabbè, ma saltelleremo da una cosa all'altra molto rapidamente. Allora, ok, uscire con un nerd. Uscire con un nerd, fidanzato in affitto in Giappone. <ride> esatto, abbiamo tre cose che palleggiamo, perché non è che okay. c'è che siamo monotematici. C'è, c'è, c'è abbiamo... eh, vabbè, adesso, fidanzato in affitto in Giappone. Sessisti sui soldati, <ride> de qua. Tipo nella casella Dave. Nella casella mia abbiamo quando esci con un nerd. Ok. E nella casella di Gianluca, giustamente, abbiamo Blur eh, ha rivelato delle chat. Sì, però okay. rimbalzarle così. No, è no, casino, no, rimbalziamo. Eh. Torniamo alla prima casella. Non no, abbiamo rimbalzato guarda, niente. Te, te, no. il fatto è che lui secondo me guardiamo così. se uscire con un nerd è un video abbastanza lunghetto. Siamo, siamo tranquilli. Non parliamo fa... di molestie. Parliamo di stasera. Secondo me. Eh, sì, forse il mood della live è più adatto a cose tipo questa. Forse. Ma, ma non c'è problema. Però nel senso. Quando dai, dai, dai. Quando esci con un nerd, secondo me ci ritroveremo alcuni amici che conosciamo in questa, ah. in questa cosa. Sì, okay. sì. Ciao, comunque, ragazzi, in chat. Quella che avete visto fino ad ora era una PS teatrale che stiamo preparando per il lo piccolo spettacolo. Provino. Il piccolo provino per lo spettacolo itinerante del Cerbero Podcast. Io e Dave, principalmente, siamo molto excited di questa cosa, in quanto il sogno no- no- nostro nel cassetto è essere dei performer di strada. Il teatro dell'arte. <ride> sì, sì, la commedia dell'arte. Quindi fateci sapere se vi è piaciuto, se ci volete assumere come duo comico ne, ne, nelle litorane i, i, italiane. Secondo me, te dico, <ride> che tanto male non faremo. Eh, eh, sì, cioè, pure ho Marco, visto dai. molto di peggio. Ma pure oh, yeah. Poi portiamo sì, le marionette. Sì, sì. No, ok. Eh, sì. C'è il Jimbi Jimbi che dice no. E io il, il, l'opinione di Jimbi Jimbi vale più di quella di, di me stesso, più di quella della persona che stimo di più al mondo. Quindi... Sogno abbandonato per colpa di Jimbi Jimbi. Ma è un uomo o una donna? Jimbi Jimbi, non lo so, è un'entità. Gingi, Gingi Pli. Che cazzo, se è un uomo o una donna? O non lo so. È, un... tempi... è una specie di divinità mezzo umano, mezzo cazzo elefante ciabba. rosa. Ah. È fatto così, Jimbi okay. Jimbi. Jimbi stamattina Jimbi, ha provato jamba, l'ecstasy. Jamba, du... Scusa. No, no, era bello. Vai, vai. Non l'hai mai sentita? Vai, vai. Dubi dubi da ba da ba ma Dubi dubi di da pena No, l'ecstasy, no, non l'ho provata l'est- L'estasi, quella sì ah. Ogni secondo della mia vita Bella. Specie quando sto per vedere un video delle coliche Quando esci con un nerd Ma esci si intende, esci in un modo romantico No, qua intendono in modo amicale Credo io, eh, eh Infatti perché vedo due, due, due uomini eh, Ma sono anche fratelli Uno è vestito da calcetto Ho molta paura a far play, o faccio? Ma sì. Fanno ride loro, eh? No, loro sono bravi. Però facciamo, cioè, decidi un attimo, però qualcosa facciamola. Che secondo te non stava a fare niente adesso. <ride> Questo è te niente. No, però troviamone uno. Cioè, che quanti minuti che... sono passati? 16 allora, minuti. No, allora, cioè, mo, allora a sto punto allora apro YouTube e si va fuori dai confini, come si te stai Parable, nel senso, non è che ci sono que- queste Potremmo mura qui confinate. Uno apre YouTube e apre una cosa a caso. Cioè, no, pezzo di quelle Sì, è brutto, però magari è meglio... Sei giorni li... fa. No, pezzo... Oh. No, Mamunia, lo conosco. Mamunia! Ah. Mamunia! Ah, ah, ah. È tipo... E perché sei giorni fa sul canale di Volver Casa? Un remaster oppure un... È, è tipo... O la ricantata, magari? Senti, ci sta la scala maggiore che va, tipo... Oddio. La dosi, la sol, fa, mi re, do. Genio! E calla. Senti, senti, è la, è la scala maggiore in giù, senti. Io vedo solo Questa il copyright. È la scala meccanica, mi sa, 
avvelenato per il mercato ne, per il copyright ah. e poi mammonia ma raga è un bel pezzo è andato a fanculo ciao monetizzazione oh, sembra un po' quella de, dei plasmon i plasmon ah, il aspetta. gruppo i plasmon no oh, che faceva popo 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 con i biscotti plasmon Oddio io mia. trionferò lo stadio andrò <ride> eh, ciao batta <ride> grazie della, della Lazio lo terò oh ciao batta grazie per i 5 abbonamenti per chi chiede dove sta Gianluca ripetiamo per chi si è collegato adesso dall'inizio di questa fantasmagorica live del canale denominato Cerbero Podcast ci ha snicciato, Cerbero ci ha snicciato. Podcasto. e io ho preso la sua sedia ve la faccio vedere se fa così ma aspettava alla fine vedi tutto era tutto una cosa cioè sembra una cosa divertente ha, ha sgrivato così invece e l'avevo buttata perché c'è scritto via l'avevo bu- buttata in sala musica ora ah, perché c'è la gente entrata a muovere di buttare un attimo si sì, fa vedere no e mo devo fare una cosa in più no no che c'è la batteria prendo proprio no, tipo... ah! che potenza disumana ah, ah, met- mettila su questa su questa ah, oh, a questo punto voglio vedere se ci riuscivo <ride> eh, vaffanculo mettetele tutte e tre No, ma davvero lo stata a fare? Senza, cioè, lo stavate già a fare? La vedo dura, Dave. Una cosa folle. Vai, ti aiuto, Dave, ti aiuto. Quando sei a casa e ti annoi. <ride> non sai... Non c'entra, Quando è estate non c'è nulla da fare. <ride> eh no, c'è qua. Ma casca solo. Lascia. Eh no, 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 no. La live sta per finire così, raga. Mo casca sulla scrivania tutto e se spacca sì, tutto. Sì, sì. Sta per cascare sulla scrivania. Sta per finire. È tipo un Jenga de, de sedie. Eh, vabbè, no, Vabbè, questo è il Cerbero Podcast, sì, comunque. Esatto. Eh... No! Che scuoli! Sta... È una metafora. Perché il Cerbero Podcast è un sottile... Bastardo, è è un totem del sedi il Cerbero Podcast. Ah! Oddio mio, siamo dei pianerni, amo. Questa non è altro che una metafora per sottendere che il Cerbero Podcast è tutto un sottile gioco di equilibri Vero. fra i tre seduti giornalmente sulla sedia. Sulle tre sedie. Esatto, che poi non è per forza in quest'ordine, capito? Ci appoggiamo uno sopra l'altro, siamo un Jenga che si scompone, si ricompone. È un equilibrio pezzo. caotico. Sì, sì. Anche tu sei un pezzo di questo Jenga, come Marco, ad esempio. Ma sì, ma io sai che pezzi. quei pezzi... Tutti i pezzi. Quei pezzi non, sono, non ho mai problemi. Invece Blur è un po' un parafulmine, se vogliamo. Un, un unico pezzo bellissimo, risplendente, con testi diversi. Che la gente segue perché sono tanti anni che è abituata a seguirlo, giustamente. Ma io mi chiedo sempre, no? E questa è una cosa di autocritica. Non lo chiedo su Blur. C'ho il fiatone. Ah, ma... C'è sta. Io spesso chiedo, mi chiedo, no? Ma se uno apre un canale per la prima volta, no? Deve essere stupito sempre. Non ti devi appoggiare sul fatto che... Più, no? de, più de quello che famo qua Infatti ogni lo... puntata in forma tia, è beh, coso, lupus una volta mi ha fatto i pupazzi e abbiamo fatto la cucina quello è bello fatto... a me mi piace perché mi stimola la creatività comunque Dai. uscire con un nerd non me va non me va vedere sto, ma che è chi l'ha linkato perché perché di datemi un motivo fatemi venire ah, voglia di vedere io stamattina fatemi perché venire voglia di vedere l'ho linkato io stamattina eh. perché a parte la roba di blu Vendimelo. c'erano zero link nel gruppo link <ride> e quindi ho aperto mentre mi mettevo le mutande mi me, me mettevo il deodorante eh. ho aperto youtube ho visto le tendenze ho provato a cercare qualcosa da poter vedere in questa strafottutissima live youtube fai una doccia ma 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 sono fatta prima di uscire cioè, sono letteralmente pulitissimo più pulito di così non, po- non posso perché è una persona pulita Sono spettinato, vabbè ma quello sempre Comunque, le coliche <ride> Quando esci con un nerd Un nerdo Eccoli qua Ui. Ma come ti sei vestito? No, dovevi già aver levato <ride> Ma aspettavo che levavi i monetri Un'altra cosa faceva ridere Ma hai detto ci vediamo alle 21 così poi giochiamo Ma mica a calcetto E a chi? Cioè abbiamo 30 anni e che vuoi giocare? Esatto. Oddio che taglio! <ride> <ride> Perché io stavo Marco dice eh, io oggi devo uscire prima e devo andare a giocare. Cioè, che gioca bowling? Che eh. fa? Se piano a birra giocare. No, no, addio, addio. Vabbè, Beh, ormai sono ormai anch'io, lo faccio anch'io. Mannaggia, infatti io stavo a leggere pure in chat, ma chi è che gioca a calcetto a 30 anni? Cioè, mo, parliamoci chiaro, nel, nel presente... Ivan penso... Greco. Vero? Lui è uno <ride> che spinge molto, ma fa fatica a trovare gente per il calcetto, no? 
e vabbè ovviamente fa ride è uno sketch comico però appunto nel, magari negli anni 80 era strano D&D mo addirittura 2024 che sei strano no se c'è fai... Credi che mi è successo di recente hai visto che ho fatto un ancora, nuovo party ancora sei strano c'è sta gente che comunque che ne so il pischello da stadio ho degli amici no eh. tra cui c'è un fidanzato di una che doveva venire pure lui non ce l'ha detto alla fine no ma a me mi metteva ansia sta cosa, io non capisco che fate là fate finta di essere selfie mi mette paura <ride> alla fine addirittura sì una cosa non so eh, che cioè, stava da fare non capiva ma che capisce stava... in cazzo cioè appunto no. gli ha messo proprio ansia all'idea non si è manco presentato mi ricorda fatto, il sì, baccello addirittura questa cosa è il baccello de- dell'omofobia e del razzismo sì però ne- nel-, nel ruolare certo ma <ride> Vabbè, parte no, una... è il razzismo pure se te fanno paura alle elfi parte da una base di non capire unita alla paura che crea disgusto e distacco insomma. è uno che comunque per lui cioè per me è pure facile sono abituato non solo perché gioco da tanto magari ma proprio, ma proprio a livello del ricità fa cose da teatro eh. se uno non è spigliato e c'ha l'ansia di parlare davanti a altre persone pure D&D può essere un problema alla fine è pure quello io poi non ci penso proprio ormai sono abituatissimo ma e... se uno ha paura a essere un bambino davanti alle persone bisogna spronarlo perché evidentemente forse vuole non lo so eh, eh, non ogni tanto il disgusto può essere dato non soltanto da, dalla situazione che si crea ma anche proprio dal, dal sudore anche ristagnante <ride> considerando magliette non lavate considerando eh. ma, ma che no Marco no però Marco. siccome lui frequenta io ho frequentato <ride> no sì è così io penso cioè, la campagna più lunga che ho fatto di D&D è dei sette anni con le stesse persone e fra questi ce n'erano alcuni normalissime persone integrate nella società e altri che n- non lavavano la maglietta per settimane cioè, dobbiamo <ride> sì, ammetterlo sì, no lo vogliamo dire ok motivo que- questa persona si è fatta lo shampoo per fare questo video però non so sarebbe <ride> dovuto fare per fare la cosa più realistica sì, sì. poi non è che ci avete queste luci belle verdi che deve essere una cosa fatiscente allora una... noi non siamo aggiornati però ah, il posto è fatiscente un paladino, no? perché okay. è un magazzino abbandonato dentro casa di lui che c'ha comunque una parte dove un tempo ci avevano di pattrezzi che che ne so, roba tipo trattori, queste cose qua. Eh. E mo adesso ci ha messo. Però c'è un tavolino tutto elettronico, super figo che si illumina. Come e il ta- eh, perché veramente è attaccato a un computer. E il tabellone che tu usi di solito, che è de carta, lui lo aggiorna con roll 20. Quindi mettiamo ste pedine che sono in 3D, però il pavimento cambia. Quindi entri in una stanza, lui preme un tasto e sta in un'altra stanza. E poi, poi mette il buio, quindi che ne so, tu vedi a 6 metri. E quindi vedi solo la stanza a 6 metri. Ok. Vedete, vedete, dicevo. Sì, ma nerd, però. <ride> ma chi è? Chi è che ci dopo nato, ragazzi? Sì, è Gianluca. Andate al... eh, però c'è la chiave. Ha la chiave, mi sembra strano. Ma Vediamo se è lui. Ah, risp... oh, andate a aprire. No, no, Fosse il re. Tutta una musica da re. Ma mi puoi seguire con la camera? <ride> no, è un po' difficile. No. Dave ha chiesto se lo potevamo seguire con la camera, ma un po' complicato. Non fate entrare gli infami, infatti qua gli infami non entrano in questo studio. E se è Gianluca, mo ce penso io. Veramente, raga, non mi avete mai, mai visto arrivare a questi momenti. Abbiamo cambiato la sera dura per quello. Sento, me sa, sa che è Gianluca. Quanto vale a Gianluca? No, Gianluca, sta cosa però... È arrivato Erduca. Eh, Ciao Gianluca. Davide però... ha preso già l'iniziativa, già gli ha tolto le chiavi, l'ha andato a prendere ieri, quindi ecco, non c'aveva le chiavi. Ma hai pure salutato, sarebbe ottimo, eh? No. Posso salutarvi? Vabbè. Mo dobbiamo fare una chiacchierata già Gianluca, perché non è, non è possibile. Anche il titolo stesso, che neanche ho fatto io, l'ha fatto Davide. Cioè, Mr. Fame sarà allontanato dal Cerbero Podcast. La tua sedia già è stata allontanata, infatti come puoi ben vedere è allontanata e mo vediamo un attimo che e tocca nessuno fa nessuno ci ha fatto ci ha giocato prima no. e per arrivare ad una conclusione aziendale dobbiamo come minimo vedere il video del blur insieme a te questo ok, okay. va bene però non esageriamo dai ah, sì. quindi mo vediamo sta cosa comunque prima finiamo usciamo questo. con un nerd no Fini, finiamo st- è eh, certo eh. Posso. prego Vabbè, dai, vediamolo. Io non l'ho visto, però vediamolo. Ma non penso abbia fatto corrispondenza privata comunque Gianmarco. Non l'ha mai fatto in dieci anni. Non so, giochi bassi che... Come no? Ti ha sputtanato, ha fatto vedere cose private che, che parli male di me, del tuo amico e di Davide. Quindi, insomma... Eh. Ma lo vediamo adesso? Sei pronto? Dai, è bien. Rimani là, non ho capito. Ah, ok. Basta sì, che sì, lo vedi. Là, sì. No, là. 
Vabbè, tanto sono due tiri, fate sì, due tiri. Eh. Sì, magari è meglio. Tanto, sì, ma qui. tanto ho messo la camera, eh, te si vede. Eravamo una famiglia, Grazie, traditore. Grazie, Marco. Vabbè, ti voglio bene. Ma io pure, Gianluca. C'è una che dice, sarò limitata io, ma non bene. capisco. Eh, sarà limitata. Ma te cosa non capisce? Non capisce, non capisco. E così. poi dice il mansplaining. Eh, eh, poi, cioè, nel senso... Non chiedete allora, te. <ride> Se chiedi, poi uno ti spiega e poi il mansplaining. Okay. Eh, sì. Vai, guardiamo. Ma se poi piano la sedia, cioè. Posso? Oh, sì, vabbè, dai, per questa che potrebbe essere la tua ultima live, sì. Dai, raga, non fa, cioè, cerchiamo di vedere, magari speriamo di no, cioè, mi pare assurdo. Non eh, Chitano ci è rimasto male, ovviamente. Sì, ma non ugualmente. Mi sembra niente. comunque una reazione esagerata. Posso dire. dire una cosa importante prima di iniziare questa live, perché secondo me dopo anni che dite che mangio in live, giù un no, no. il momento. Io mangio in live solo quando sto male. Quindi chiunque mi offende quando mangio, stare facendo proprio, de, come si dice? Victim blaming. Stare facendo del victim blaming. Poi pure è una marea di roba, quindi mi sa che male, Oggi male, male. ho speso 30 euro eh, dal beh. fornaio solo per, per la fa, paura. Fate, fate la proporzione di quanto, quanto male. Cioè, mettetemi nei miei panni. Vabbè, vabbè possiamo andare. <ride> Vediamo. Io rido però. Sempre per non piangere. Per non piangere. Mr. Flame ha avuto delle uscite. Mr. Flame ha avuto delle uscite importanti. Delle uscite. Flame sbugiarda Blur. Allora, io voglio solo dire una cosa. Voglio, dire, voglio solo dire una cosa. Mr. Flame, io non voglio cadere in nessun tipo di gioco uh, di potere. Uh, si creano di que quelle situazioni di, veramente di, di potere brutte della serie... Ma attento te senti male. Mm? Uh -huh. Inutile che parli perché io ti ho in pugno Però effettivamente è così A parte che non è... Non è... Poi... Te 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 strozzi, Gianlu No, no, no Che te agili, poi mangi troppo Cioè, quando si prende un po' per respirare Le crea un po' d'aria, capito? Sul lato della bocca, è una cosa normale Sì, ma rischia che se strozza No, stavo facevo... L'ho fatto pure di pacchiato Ecco, Simone, sta a piangere pure Simone, porca la cosa ma no, non ce la piange, dai. Oh. Dai, sta mangiando. Stavano un attimo. Che squali! State arrivando! Ello! Croce! Eccoci, eh, Simone. Vabbè, andiamo avanti, noi vediamo il video un attimo. Oh, dai, Simone, per favore. Lo so. Dai, non piangere. Per... Scusa. Non è male queste cose, dai. Che regando, non c'è dovuto fare disunita sta cosa. Zanni. Cioè, dalla prima elementare almeno. Sì. Sì, sì. Cerchiamo Forse di rimanere uniti, raga. Comunque, cioè, ma pure con Gianluca non si fa motivite. Capito, però tocca capire, mette in chiaro le cose. Eh no, vedemolo, però no, cerchiamo di comunque di rimanere uniti. Questo, 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 questo account di TikTok. Però, però ecco, è così. Nel senso, io non, non capisco perché Flame ha dovuto, ha dovuto tirare fuori in ballo delle cose private che, che onestamente dovevano rimanere private. Ehm, dopo, semplicemente, io non ho detto nulla di assurdo se non il fatto che abbia, appunto lui è una, una talpa del Cerbero Podcast. Niente che lo potesse effettivamente offendere, offendere in nessun modo. Niente che potesse distruggere effettivamente la sua reputazione quindi andiamo a sentire un attimo che cosa che cosa che co, qual, qual è stata l'uscita di Mr. Allora, Flame voglio rispondere a Blur io ragazzi metto le mani avanti non amo rompere la quarta parete voi lo sapete so. mi ha fatto che c'è stava il freeboot incompleto mm. però eh, Blur lui le guarda soltanto tramite TikTok cioè proprio se è una regola che si dà autoimposta ma su questo c'ha ragione eh? è giusto perché, perché non, non so... contestualizzi niente non decontestualizzi niente perché è sempre il punto focus esatto ma è anche eh, lungimiranza perché comunque TikTok è il format del futuro e lui che adesso è quello che più di tutti lavora bene sui social ci ha già proiettato è già no? È il eh? futuro Giallo che non Ciao, contestualizza cioè, niente giu giustamente TikTok no perché comunque eh. prende solamente sì. le parti più importanti non è che prende eh. tutto il discorso quindi eh. contestualizza chiaro. certo no? non devo de 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 contestualizzare e poi è cinese altra cosa che sappiamo bene che a Blur sta molto a cuore sì vero che Gianluca è cinese sì certo Zanni vabbè è, è origini non è che è proprio cinese sì, vabbè. Allora, vabbè. Zanni addietro della mia nascita lo so non unico direttamente sì. 
Tutto bene, però Blue. Non lo so, perché comunque posso dire, già in questo non sono d'accordo con Mr. Flame. Adesso mi, va, mi dispiace perché si va a logorare un rapporto che comunque era un rapporto per lo più lavorativo tra me e lui, con tutti questi eh, scambi sul fatto di riuscire in un modo o nell'altro a distruggere al, dall'interno il, il canale eh, del Cerbero. Però, ecco, secondo me anche, anche questo vuol dire non voglio rompere la quarta parete e allora mangia un po' più lontano dal microfono quando ti porti i panini da, da casa in studio perché... no, vabbè io non ci credo ma è, è, una, è in live no raga mo questo... eh? è una presa per culo non sto no, capendo è, 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 è un video o è in live no sta cosa di voler, voler distrugge il cerbero dall'interno è, è vergognosa ovviamente va bene allontanare il microfono cioè. Ma sono tutte bugie. Sono tutte bugie. Ah, ok. Però allora, certo hai fatto il senso che lui tirasse fuori una Sem- chat. Eh, du- esatto. Però non è vero nulla. Greve. Se tira fuori la chat te sbuggiare. Ma non può tirare fuori la chat, è corrispondenza privata. Non lo farebbe mai. Non lo farebbe mai. No, no, no. No, cioè, tu mi crei quella situazione che sento solamente dalla, dall'audio della cuffia di destra dove sembra che sto al ristorante mentre mi guardo una live quindi non, non... beh ma scusa SMR integrato al podcast guarda che in realtà è una cosa voluta eh. mm. effettivamente io l'ho fatto sempre apposta ho sempre pensato magari sotto quel nom, 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 potrebbe rilassare le persone sai quanti mi dicono ho difficoltà a mangiare ma grazie a te ho ripreso linea certo Comunque, Amo. dovrebbe essere anche uno stimolo per tante persone da casa, fare del victim blaming di riflesso sia a me sia a tutte le persone che gioiscono del fatto che io mangi, mi sembra esagerato, ma anche un colpo basso. Allora, vi dico, per tutti quelli che magari si sentono un po' soli, questo è un consiglio che vi do, ci stanno delle ragazze cinesi che fanno delle robe molto interessanti. No, che senso? No, che senso? Per le persone sole, dico, ah, eh. offrono proprio un servizio. Sono queste ragazze cinesi che... e fanno questi, tipo, questi mukbang praticamente no. e loro mangiano tutte le fa... cucinano delle robe, piat... piattoni di roba e mangiano e fanno tutto il suono del mangiare. Che ha problemi a farsi venire l'appetito e contenuti del genere aiutano a stimolarlo. Giusto, io... esatto. Ma, poi... ma in mille me l'hanno scritto. Ma, c'è... ma poi, ma perché noi? Ma perché il mukbang? Una cosa... mukbang è una buffata. Per quello ah, che okay, faccio io, Marco. Okay. Quasi durante tutte le live del Cerbero. Quindi quello, non servono comunque. tanti uomini. No, basta uno solo basta che mangia persona. tanto e che mangia che comunque. Ma spero. veramente dobbiamo spiegare come lavoriamo. È cioè. ovvio che è un contenuto che si fonde con la SMR, che ci porta collaborazioni, ci porta sponsor. Ma che... eh. È ovvio che noi a livello di, come posso dire, come dice Gianluca, di quarta parete, manteniamo queste cose anche criticabili perché fa ride. Capito? No, no, certo, che, ah, certo. Sta a magnà, sta a magnà. Ma non è che noi lo fanno le cose a caso, cioè lavoriamo su internet da dieci anni. Ma diciamo anche che il 20% delle entrate sono con i placement, con il fornaio e pure quella. Ce manda avanti. Eh. Buona parte. Come si chiama quell'altro che l'altro Ottavio. Ottavio. Ottavio, cioè tutti e quelli. Soprattutto eh. non ci siamo mai cassa. permessi di fare una pubblicità occulta in qualche modo. Abbiamo sempre dichiarato ogni ADV. E a me dà il cazzo quando alcuni altri colleghi nostri fanno delle cose un po'. Mm, sospette soprattutto su, sì. su TikTok io me li sono scritti alcuni di loro me li sono scritti su, su sto libretto qua che ho sì. ma manco inizia a leggere perché poi, poi cascano tutti altri linee però ho tutti segnati qua eh. tutti fai bene fanati, bravo ma eh, no, certo bravo bravo Vabbè. bravo te. ma poi fa, facciamo un gate prossimamente ma sì anzi fate eh, perché non so sì. Non mi convinci, te lo volevi già gioc- fare sto giochetto di 3, 3D, 4D live, no? Capito? Fra un po' diventiamo col 5D che mi me- sento pure proprio le gocce di sudore di YouTube fa cagare quando non riesce a trovare l'ennesima parola grammaticalmente corretta da utilizzare nel contesto che deve- di cui sta parlando. Quindi, Complimenti te- Gian Marchi, una frase di senso compiuto lunga. Quasi, Qua, quasi completamente oh, corretto. Però c'è sta. Un complimenti di incoraggiamento perché si vede sì, che sì, un sì. po' sono entrato dentro. Aia. E eh, vabbè, ma eh, volevo farlo da tempo. Da <ride> anni. Da anni. Non fare il furbo con me, Mr. Flame, non lo fare. Blur giustamente ha detto che ci scriviamo su WhatsApp e mi ha goliardicamente, sì, Dario Moccia, lo capisco quando Blur scherza, mi ha dato goliardicamente della guardia, dello snitch che gli avevo scritto su WhatsApp, insomma. Io gli avevo scritto se voleva entrare su... Diciamo che non era goliardica come, come situazione, ma vabbè, ha voluto utilizzare un termine di Dario Moccia, ci sta. No. Questo è un errore da parte no. sua, eh. vedi, dimostra che ci segue poco. Goliardico era un termine inizialmente 
eh, usato tantissimo da Gischianto e poi è stato preso diciamo in prestito tanto da tutto il resto della, della piattaforma da Omidol, poi, da Omidol tutti, e poi sì, noi sì. l'abbiamo utilizzato sì. tanto è no, entrato è entrato nell'estero no, noi l'abbiamo usato cioè, tanto però no, il nostro è più fattuale che, che l'abbiamo un po' rimesso eh. a dei tempi eh, cioè, greve Goliardico si usava all'inizio specie in ambiente Omidol <coughs> per, si diceva è goliardia è goliardia Twitch è goliardia c'era sta cosa e l'hanno iniziato a usare un po' tutti anche noi ma non so chi l'ha originato, non lo so. Invece Comunque, è in termini italiano. Sì, è italiano, italiano. E spesso noi lo usiamo nel merito, nel senso, proprio per intendere una roba così spiritosa. Ah, che di pensante, greve, fattuale, quelli là diciamo su Twitch intendo. Eh, non, sì, eh, ma poi come eh, Abbiamo un po' più di utilizzati noi e portati un po' più. Poi come ha fatto a scambiarlo in termini di Dario Moccia? Ce n'ha quattro, cioè stivo a letto. De, De. Fo e eh, mio padre e We Are Frogs. Cioè, siamo cinque, come fai a sbagliate fra cinque? Vabbè, io ovviamente non, non ho idea. Grave errore di Blura. Eh? Ah, Tira fuori sto dizionario, le ho portati via. Ora forse non avete capito, mi sono offeso, ma mo, mo, mo ci arriviamo. È venuto ieri notte alle volte. Probabilmente tutti. Lo, lo si segue solamente perché, perché c'è Mario con lui. Ma vabbè, dai, così ah, vero? vero? Su Discord, perché sapevo che tu volevi dire qualcosa Ciao, su lui. Uh -huh. Visto che ci parlo spesso su WhatsApp, insomma, non ha mai fatto segreto che segue il Cerbero Podcast, dei dizionari. il Cerbero Podcast, ma per motivi di streaming, e questo lo dico mio caro Blur, non per snicciare veramente, ma perché ti voglio dare una mano, per motivi di streaming non può farlo vedere al suo pubblico. L'ha proprio detto che esplicitamente. Sì, 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 sì. Fra, voglio rispondere a Blur. Io, ragazzi... Al di là di quello che poi può essere... Buono, vuoi dire? Eh? eh, quella sì. Oddio, una pizzetta da ruberare. Eh, quella sì, è l'unica cosa a cui dico <ride> desi. Ti <ride> Hai fatto un grave errore. Sono buonissime. No, Sono quelle di sfoglia. Guarda, ma, ne ho prese penso, quattro no, solo sì. per noi. Ma eh, però sono quattro. No, no, l'ho pr presa apposta. Vieni, Marco. Il punto ah. del Signore, grazie. No, che, che, che fate a metà, no? Ma sì. Sono un po' toccato. Ah, no, non è quello il problema. Fa, falla vedere. Mm. è buono sto fornaio sì. la sfoglia proprio mm. è buono sto fornaio buono sì grazie Gialu ci mandi avanti con questa attività Vedi? no raga vabbè io Vai, vado ma... da forni mm. solo da 10 raga lo dico quasi criminale questo questo è più che criminale ma non ci ha mannato Franchino non ci ha capito un cazzo uscire sui con un zona. nerd i forni di questa zona ci ha capito no. un cazzo Franchino è andato solo da quelli brutti quelli belli a sud, de non gli hanno consigliati oh, ah, ma con mm. un zucchetto quasi crudo Buonissimo. vogliamo fare una pausetta su sta roba e vediamo uscire con un nerd no, dovrei no. aprire un canale di cibo che è e rifare tutti i video che ha fatto Franchino ma fatti meglio in posti meglio vabbè ah, sì, che c'è io ce n'ho due o tre da consigliate proprio popolari belli delle pizzerie clamorose storiche Poco conosciuta. Oh, oh, oh. Non è che c'hai delle pizzette avvelenate, visto che mo sei in combutta con Re. Ma c'è sta un po' d'acqua, una bottiglietta. Non buona. so chi ti abbia riferito a questa cosa, ma, <coughs> ma non... no. <coughs> oh, Dave! La pizzetta. Ma po può essere che una pizzetta su tante magari no, c'è no, qualcosa no, sopra? No, dai, no, oh, 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 no, 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 Fate, fai la manovra Marco fai la manovra quella da dietro quella da dietro quella da dietro vai no, no. ti tiro giù stringilo vai ah, no no no, no, no. Eh, che cos'è non ce la faccio è troppo pesante oddio santo mio no no aiutalo fai di pezzo, più fai lo sputà fai da dietro aggrappalo stringilo, stringilo. vai 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 sputa Dave sputa 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 il volo! Sputa il volo! Non ho paura e mi ha fatto via! Ah. Oh. È uno che fa la manovra di Heimlich, io non so buono! Ho visto solo il video di... No, vabbè, dove stavo a cercare di mandare per te attraverso, ma andata! Ho masticato male! Porco due, una tra... Un caso, ma hai aggredito! Mi hai fatto mettere paura! Sono stato aggredito per una gara. No, non me ne ha. Ma hai demenato qualcuno. Ma due. Ma andava per attraverso una pizzetta, succede. Se ben bicchiere. Capita, 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 capita. Perché non c'è l'acqua. Non c'è un'aggressione. Non c'è l'acqua, noi quindi ci picchiamo quando succede. Incredibile. Davvero, non c'è acqua, eh. Qua toccherebbe il mobbing sul lavoro. Ma andava per attraverso una pizzetta, 5 secondi. 
Mo c'è pure il video, devo vedere. È indagati. stato svuotato tutto qua, ma com'è? Ma manca Porca tutta sta me. roba? Su qua, sulle pareti? Ah. Eh, ho portato via tutto, Giallo. Mo. Hai portato via tutto tu? Ma mi sa che lui non l'ha Tutti visto il tomi. video. Uscire con un nero. Io l'avevo portato. Facciamo un'atmosfera. Eh, io per te l'avevo portato. Per congiuntivi. Eh, eh, so. eh. Ma tanto, ma ci arriviamo. Eh, eh. La domanda che ci facciamo è, tu Gianluca, sei mai uscito con un amico e pensavi che ti portasse a fare qualcosa di eh, normale, tipo una partita a calcetto, ma in realtà poi ti ha eh, beitato in una partita di D&D? No. Ed è quello che succede nel video che andremo a reactare. Incredibile. È assurdo. Ah, me, me, meno male, passa. Lo, lo sapevo io che Blu-ray non avevamo ostrato nulla. Ah no. Non ci no, sono capito. Andiamo avanti con Blu-ray. Non riesco a seguire. Oh, non ce la posso fare. Che c'è ancora altro da vedere? C'è altro da vedere ancora. Sì, ma c'è un mood spettacolare. La pizzetta marinara. Mood giallucchesco. Mammonia, <ride> mammonia. E Blur. Da, ah, Blur. Blur che dice Mr. Flame, o meno come... come io già ben ci ho capito un cazzo. Manco io. Vabbè, ma capita a tutti, perché uno non capisce il fatto che la cultura nerd è molto più ampia e c'è sta il pregiudizio iniziale, però vabbè, guardiamo, guardiamo. Sì. Ma se ci stanno i ragazzini che si guardano da una parte tipo Temple Run, da una parte Griffin e da una parte un podcast, no? Per me si riesce faccio... pure... Eh, vedi. Io, t'ho detto che io mi è capitato a volte volevo... Ero interessato a due live e le vedevo contemporaneamente. Non sto scherzando. Live di? Cioè di Twitch. Due eh, canali. Dove si parla. Just chatting entrambi. Ah, vedi? E <ride> riuscire a seguire santa. i discorsi. No, te giuro su Dio, è proprio questo il mio problema personale. Spesso no. mi torturo e alla fine li seguo. Ma riesci quindi a seguirli? Sì. Dai. Male, però sì. Eh, poi tipo avrai sicuramente un sovraccarico dopo un po'. Certo, credo. è stressantissimo. Okay. Confondi i okay. discorsi, però. Tipo, eh, poi ti si incrociano. Uno sta a parlare d'alieni, uno sta a parlare, non so, del Selvaggio West e mischi i discorsi. <ride> tipo sì. quando a me mi è capitato che mi addormentavo, stavo a vedere un film in tv, mi addormentavo a metà film, mi risvegliavo che era iniziato un altro film. E però mi... dicevo, ma com'è possibile che mostrano stanno nel West? Era nel futuro, ma che succede? Ma questi personaggi non mi ricordo. <ride> poi mi accorgevo che era Luna. <ride> E quindi è una situazione simile, secondo me, mi succede. Eh, beh, capita. Perché io credo che se apra, apro WhatsApp, WhatsApp no, Team, TeamSpeak si apra... Eh, ok, si apre nel posto giusto, quindi posso anche tenere quello che è un nome molto importante, diciamo, ok, scusate, perdonatemi, che lo vedevo lì che lampeggiava qui sotto. Oh! Revolverò! Grazie per i 50 comunque, benvenuti belli miei! Grazie. Oltre a parlare di Blur e Manu, fanno qualcosa? Cioè comunque, cioè, il, il problema è questo, che non si poteva andare nel privato. Non si può andare nel privato, cioè non so se ha detto Giusto. altro. Non so se c'è stato. No, ogni tanto ho guardato pure del Marzone. Oh. Se ti ricordi quella volta diciamo quella roba là delle infami e sta roba qua. E tempo fa mi ricordo anche dei frene. Sì, vabbè. Sì. Che vuoi di so blu in mano? No, infatti. Io, io a me queste cose mi danno fastidio. Mm. Perché poi sminuisce tutto il lavoro che uno fa giornalmente. Cerca di portare ogni volta un argomento. Ma una me una volta mi parlavo pure di Zano, ti ricordi quando, era, sì. quando c'ha avuto che era stato un po' male? Ma sì. molte più volte dei eh no. Ciccio Gamer, più dei loro tutti messi insieme, però vedi non gli vanno da così tanta importanza a Ciccio, se noi su Ciccio ci abbiamo fatto penso almeno 3-4 stipendi l'anno. Eh. Sì. Quello sì, quello cioè sì. diciamo Frene serve più per il weekend, insomma per quelle live diciamo di fine settimana. Inizia la settimana Blur, cioè noi è così che, sì, sì, che sì. funzioniamo. Cioè abbiamo tre slot per Blur. Eh, no, due per Ciccio Gamer grande. che ormai erano tre ma sono diventati due perché sì. ora Però aspetta da quando ha ricominciato Fortnite secondo me potremmo cominciare a integrare perché se eh, ma pure quei panini eh, mm. perché magari se lo compriamo poi lo sputiamo cioè già, già quella eh, però spesso potrebbe... non li trovi quando vai là eh lo so cioè è capace vero. che fai tipo due ore di fila e non c'è e proprio il panino, c'è il panino vero. Ma, ma, eh. nel, ma nel negozio di Ciccio Gamer c'è, c'è Ciccio Gamer sì me lo chiedevo pure io boh che ne Vuoi cioè comprare sono... Ciccio Gamer? Ci cioè sono mai passato davanti. Ancora una data. Che fa? <ride> Qua con l'ho, 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 l'ho visto da lontano, non ci sono mai passato davanti. Ma secondo me emana un'energia malefica. Ma non so se sia suo oppure se ci ha lavorato solo per un giorno e quello è un nuovo negozio. Non, non penso sia suo, però ci devo passare. E poi non c'è dato. niente di male, è semplicemente calarsi dopo. in un mondo fantastico alternativo che ormai ha delle sue regole dettate dal signor Anelli, Terry Brooks e tutti gli scrittori. Però non mi sembra niente trascendentale, nel senso che cioè, ormai si fa da millenni. Sarò. Ah. Da millenni. Ah, no, dicono che hanno... il meme, no? Sì. Dicono okay. che hanno una fatto... cosa seria, il... sì. tutto riduce a meme. Vabbè, ecco sì. Sì. Okay. Dicono ecco che hanno così, fatto certo. come i Pokémon con le dottoresse, uh-huh. cioè praticamente hanno clonato tutti i ciccio gamer e in ogni sede c'è un ciccio gamer che fa proprio gli hamburger personalmente, quando ci vai. 
cioè, un ciccio game o il ciccio game? No, gli un. Eh, uno, non, uno. Sai qual, non, è non si sa qual è l'originale. Ah, certo. Giustamente, cioè, eh, ovviamente. Essere ciccio gamer è più uno stato che è uno una status. persona. Ah, sì, è Sono vero, un è ciccio quello, gamer. È quello, è quello. Anche perché lui rispetto poi a Guardia di Finanza c'ha una roba in più che a Guardia di Finanza non potrà mai avere. Vero. Esperienza. Eh, la, la fai sul campo. Vero. Qualcos'altro. Baser Fren rivela il segreto. E voglio rispondere a Blure, mi ha dato gol su WhatsApp sempre. Ah. E poi di a Manux tutto quello che pensi su lui, perché a guardare Manux secondo me non ha capito bene la realtà. Questo è un altro consiglio. Gli dovresti far capire bene che è un permaloso e che deve camminare, ahimè, sulle sue gambe. Greve. Come hai detto greve, tu? Greve. Su WhatsApp. Tombale, devo dire. Basta. Greve. E oh, voglio eh. rispondere a Blure, mi ha dato gol. Cioè, quindi lui si è andato, è andato comunque in una live pubblica a dire delle robe su di me che dico anche magari su, su Manu e via dicendo. Blur, e infatti guardate un pochino Beh, anche, anche perché, cioè, secondo te tu l'hai potuto dire semplicemente perché non era una roba talmente piata visto che ce l'ha scritto pure l'altra volta in chat quando è entrata a regalarci le 5 sale. Ma l'aveva sì, scritto ma... pure sul titolo una volta Scusate, che è un permaloso come... Manuxo, Vabbè, cioè non è una cosa così di Ma se queste cose private, lui anche aveva detto che vi sentivate su WhatsApp, quindi è lui che inizialmente ha messo in mezzo la sfera privata. Oh, boh, 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 boh. Logicamente, oh, boh. attualmente. Oh, boh, 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 Imparerò in privato Passa. le persone mi hanno scoperto. <coughs> Già in Blur mi è veramente sceso. Emoji della faccia triste. Eh, Madonna mia, piuttosto di fare quei pochi specchi in più, si mettono di cose private che uno confida. Che visci Pur di porco di. Dio. Ascanio. Piuttosto di fare. Eh sì. Non è così. Piuttosto. Sì, è brutto. È proprio brutto da legge. Non piuttosto lo so di è un'alternativa. Ah, giusto, sì, eh, sì, sì, sì. Hai ragione. È pur di. Pur per, di. per poter arrivare per... al risultato di. Vabbè. Hai ragione. Intanto ehm, abbiamo sta all'estero iniziato. Se non Ma no, non ha detto lui ha letto la chat, no, ah, lui, lui è esatto. Però ha senso allora, perché piuttosto di fare pochi spect si mettono a fare queste cose. Eh, giusto, perché ne facciamo molti di più. La lingua italiana. Siamo mica scemi, eh? Ah, no, ha detto Beh. pochi. Eh, sì, sì, no, sì. no, ha detto piuttosto di fare qualche spect in più. No, piuttosto di fare quei pochi spect ha in più. No, in so, più. Poco, ah, so eh, poco. forse do, do, doveva, eh, non, non doveva scrivere in più. E aveva esatto, senso. però vuol dire che lui intendeva un'altra cosa. Vabbè, mal formulata, sì, sì, però vabbè, non è che. Non so pochi, sono non è chi è questo? Ascanio, non è Ascanio che Ascanio Pacelli. Ah, Porca, ma voi ricordate? Come no? Sì. Un attore, no? Quello... No, grande fratello. Grande fratello, Ascanio. Eh, eh, esatto. Ah, no. Grande. Che diceva. Che, che diceva? Oh, oh, oh. Che diceva uh, 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 uh. Mi ricordo questa era una quota sua. E se l'ha famos... mo... trombato una, poi, poi, poi si è pure sposata. Poi, poi tutta qua cazzata sull'8 di gennaio. Che lui, sì. che lui voleva entrare. Tutti ah, i cosi. Sì. Sì. Ascanio, sì. È, è la prima cosa che mi viene proprio. Proprio in mente. Ha iniziato Blur a sputtanare dicendo che Flame gli scrive in privato. Svegliatevi, bambini. Bravo. Manzukic, io ho per te una brutta... Meno male che anche noi abbiamo dei fan intelligenti che capiscono la realtà e si schierano. Fate bene a schierarvi. Schieratevi sempre ne nella vita. Scegliete una fazione e rimaneteci fino alla morte. Tanti youtuber del successo lo fanno. Sì. Gli ignavi sono la peggio cosa che c'è. gente bella schierata su YouTube, eh. Sì, sì. Io eh. sì, Porco Certi tu. schieramenti, sì. Belli compatti, eh. Ah, beh, sì, che cammino. Fanno quasi quadrato se ci sì, pensi. Che devono stare uniti, che si sì. alzano e camminano con le musichette d'Adventure Time in sottofondo, ho capito. No, no, non si cambia idea. Reback 93. No, non cambia idea. No. Devi avere un'idea e perseguirla fino alla morte. Così è la vita. Si vive così. Se cambi idea, poi gli altri dicono che, che sei uno strano. Dicono che sei gay. Lascia perdere. Se cambi idea da, da etero a gay, se, se cambi idea da gay a etero, scusa. Sei gay. Ti dico, eri gay. No, sei gay, non si cambia idea. Sei gay. Ah, rimani, vabbè, c'è sta. Dovremmo parlare, Mario, credo che tu sia un po' ritardato. Però mh, ne parleremo un'altra volta. Ne parleremo un'altra volta quando... A Sturniolo. Un si dicono queste cose a Mario Sturniolo. Cioè. A, a, a Mario Sturniolo. La roba a Mario Sturniolo non si Però, dice. Mh, ne parleremo un'altra volta. Ne parleremo un'altra volta quando avrai finalmente un risveglio del tuo frutto mh, di One Piece. Ma non dico quello. Ci sta che Flame dica che si scrive. Ma tipo no? per andare a dire le cose di Manuxo devi essere un verme. Sfigato, il tuo idolo ha fatto la stessa identica cosa. Prima di loro e molte più volte. Cioè, Emanuele, quindi io molto spesso mi sono messo a dire i cazzi miei su Whatsapp. 
Ma va bene la voce a doppio d'ore pure Bravo, lui. Eh. minchia, veramente. Ah, piano piano, piano veramente. si sputtano a tutti i Però almeno. Eh, eh. Quindi oh, vogliamo scherzare. Quello che ha fatto Flame è una, una versione particolare. Um, <ride> è, abbastanza, è abbastanza serio. È abbastanza serio. Che è successo? Sto in digestione. E questo è il classico sbuffo, no? Quello che c'hai una specie mm, di rutto interno. Sì. E... <ride> Pure con la birra succede spesso. Che fa <ride> Lo dovrei fare apposta. Lo fa sempre no, certo, pure papà. Certo. Mi padre lo fa spesso. Se, se ci vediamo come pianeti, in questo caso tu stai avendo tipo un, 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 un assestamento. Sì. Tipo quando un vulcano. Bravo, 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 ah, bravo. Sì. Tipo le, le, le cose, i movimenti tettonici. Ma sì, noi sì, siamo sì. dei micro pianeti e ci sono del, cioè, le logiche dell'universo sono anche in noi. E se stanno a, a spostati per le placche. Sarebbe che Giove, cambia. secondo me, per lo più dei gas formato. Che, chiaro, Vero. più gassoso. Più gassoso. Allora so gio no, allora io so Giove, sì. Eh, che pianeti saremmo? Non sai, che, non sai come ci vivo col gas. <ride> uh, your anus. <ride> che hai detto te? <ride> your anus. Oddio santo. Urano. Che sarebbe Urano, ah. Eh? Il tuo ano, sì. Okay. Non lo so. Io Nettuno... Nessuno, perché sei nessuno. Perché non è nessuno. Sono, sono Nettuno. <ride> Nettuno. <ride> Nettuno. <ride> Nettuno. <ride> <ride> Ma no, battute, dai. Così. Sì, io potrei essere Saturno, Panelli. Saturno, Sentonno, Sintunno. Sinutunno. Sì, Quante cazzate si inventa Simone oggi. Okay. <ride> che rapidità. Ve, ve lo ripeto, eh. <ride> Tutti i pianeti, ce l'avevi pronti. Così no. per, <ride> no, per no, Che cazzo sapevo, stato dei pianeti. <ride> Basta di sta cosa che mangio, veramente stare facendo del men splash. Questo che cos'è? Ah, pizzetta che patate, non capivo. Oh. Questa che è quelle patate, io la, la voglio, almeno, prima di continuare la voglio finita, perlomeno perché voglio la recensione completa. Vabbè, ma questa già l'hanno vista tante volte, sempre la stessa. E che hai detto? Que, que Vabbè, 10, gente. guarda Marco. Fa vedere il sotto. È Bello. commentabile il sotto, secondo Don't te. Know. Questa, Vabbè, è da, questa è da 10, sì. È ma buona, sì, che ne avete? Guarda, guarda quanto è bassa. Scrocchiarella, come piace a noi romani. Croccante, senti? Ma ah, fame sta venendo giù, lo Dio. Io per fortuna raramente Voglio ho pranzato. Io sono paddosto. Mm. Hai pensato? Per fortuna sì. Eh, eh io mm. non lo faccio mai. Non faccio mai. Mm. Io devo dire qua, la pizzetta mi ha già abbastanza saziato. Ah, madonna, che cazzo sei? Di... Eh, vabbè, perché mangia le quattro, cosa stavo guardando? le cinque, di solito. Uh... Uscire con un nerd. Ecco. Oh. È abbastanza, abbastanza terribile. Che cosa? Abbiamo un gol. Appena lo raggiungiamo, nel mentre possiamo fare tanto altro. Tanto altro Ruspe Grazie per il sub Come abbiamo, abbiamo detto Ci siamo già collegati A quello che ha fatto Mr. Flame Io sono costretto A fare la stessa cosa E a liccare dei, Delle conversazioni Di Whatsapp Di Mr. Flame Perché per, un, per una motivazione Di difesa Persona Greve, eh, Sei arrabbiato mm, No Non mm, pensavo Che sono una eh. Tutta eh. risposta Arriva una cosa Non si capisce Il cazzo Comunque Perdono No, beh, no, io no scusa di tutta risposta dico eh. una cosa, no? Mm -hmm. Se fa vedere delle chat private che a me non stanno bene, non lo denuncio, ma farò sentire dei suoi messaggi vocali privati. Aia! Che no. Dave ha sentito molto bene. No, Solo Dave. Quelli non li vuoi far sentire, però. <ride> Se dobbiamo fare esplodere la bomba, la facciamo esplodere eh, fatta però bene. Però la metti su un piano differente. Eh. Mettiamo cioè, in mezzo Ciccio Gamer, mettiamo in mezzo Melagodo, mettiamo in mezzo Mezza Anthony. Italia. Anthony di Francesco. Ho capito. <ride> è un casino, Vabbè. però ce la vorrà pure. stai molto attento perché non sai con chi stai giocando. Eh. Ho i tuoi messaggi, ho tua tua messaggi tua. vocali da qua a sette anni addietro io. Ma non perché li ho salvati e li ho collezionati, assolutamente no. Perché comunque ho sempre lo stesso telefono e la chat è rimasta. Può essere sbagliato quello che, 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 viene, che, che, che ho deciso di fare, ma la situazione è la seguente. La situazione è la seguente lo faccio più per una questione di aiutare anche Marra e, e Simone a tenersi, a tenersi a questo punto alla larga da un ragazzo, da un ragazzo del genere che sembra voler, um, voler grazie, apprezzo ovviamente ma stai esagerando in realtà sono loro che mi hanno detto spesso e volentieri ah, comunque, ma saresti ma ci hai mai pensato che saresti meglio nei stalloni che, che nel scelbero podcast battutine così no? Ah. che si stavano un po' all'occhio io ho sempre detto no vabbè ma comunque con voi mi, mi ci trovo bene cioè, ah, saprei grazie. che se fanno qualche live insieme alla fine se, se tagliamo ma da lì a di questo non ce ne passa dai eh, ah però... mi sono stambentato 
No, lo stai esagerando, ah, dai. Eh, ok, ok. Eh, eh, le male, ovviamente. No, lo stai ah. esagerando, sì. Che ancora non pare. l'ho visto. Quindi, eh. cioè, cioè, Beh, ma è vero comunque, cioè, nel non senso io... Non leggeremo niente di grave. E eh, io ho visto qualche screen, regata, quello che non è quello che sta a dicio. Cioè, sta de peggio. Cioè, cioè eh. sta di... non, sta, non sta a esagerare. Cioè, sentite. E quello, il triplo gioco, avere i piedi in due, in due scarpe, praticamente. Andiamo quindi a vedere il primo... Come, tu, come tutto il mondo. Il primo... Scusa. Due piedi in due scarpe, sì. È la norma. <ride> cioè, io... Mi sa pure al momento. Cioè, no, vabbè. <ride> sì. vabbè, ma è una battuta geniale del re. Tranne per chi, insomma, va scalzo, perché quello ha due eh, piedi in zero, zero scarpe. Vabbè, dipende, guarda. Cioè, io per esempio oggi per dire sto così... Ah, con un piede in una... Però non si capisce, mi sa. Un piede in una scarpa. E l'altro piede in zero. In zero scarpe. Eh, capito. Ok, può capitare. Anche. Capita, 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 capita. Okay. Finisci a zampa all'aria molto di frequente ultimamente. Sei cioè questa, questa tendenza, vabbè. Poi stiamo arrivando lì panzo, ma metti così. Ma ce l'ho già, solo che non, non l'ho mai spammato qua, perché non mi sembra il caso. Vabbè, anche perché poi... Poi è chiaro che questa frase di Blur, grazie in chat che ce lo ricordate, è discriminatoria verso chi non può camminare. Vero. Ah, certo, eh. perché magari c'ha un piede solo. Sì, o zero piedi, o tre piedi. Un mille piedi. Come mi non. Anche per mille piedi. Anche per mille piedi. Vero. Il primo. Il primo. La prima situazione. La prima situazione che si è andata a, a generare con Mr. Flame online a un certo punto. Ok, vediamo. Eh, andiamola a studiare. Io gli vado a scrivere dopo aver notato uh, certe situazioni. Tutta questa situazione di, di, di parlare. Di, che si parla, parlavano sempre di noi e tutto. Gli vado a chiedere se. Se, ci sono, se stanno succedendo situazioni abbastanza brutte su, in studio e, e allora lui da, da, da prima dimostra la mia che preambolo che lunghissimo leggiamo già podcast, non perché effettivamente è interessato a quello che possono essere dei contenuti Um, trascendentali che possono portare via dicendo gli faccio ovviamente riferimento qui adesso chiudete un occhio sulla questione del uh, che ci sono in ballo un po' di soldi non, uh, non vi deve interessare però ci tenevo eh. per una questione anche di essere cristallino tra virgolette di, di, di mostrare tutto quanto uh, è roba pesante gli vado a chiedere ma lui ovviamente come potete vedere è in una situazione pausa. ma non li legge sta cosa dei soldi che sta di eh. lui che mi ha inviato che è vero che è vero cioè è il motivo per il quale noi non abbiamo levato le, le, le pubblicità su Twitch perché io quei soldi non me li so presi io li ho messi nel fondo a Sdrubalini mm. è, è quel più 20.000 che ha letto la settimana scorsa che c'era scritto una causale che non capivo esatto quel okay. più 20.000 euro Erano solo okay. quelli delle pubblicità io li ho messi là ed è il motivo per il quale noi non abbiamo levato le pubblicità perché come tu ben sai mm. se noi le, levavamo le pubblicità avremmo rinunciato a 20.000 15-20.000 invece io ho pensato le pubblicità non le leviamo questi ce li prendiamo è come se abbiamo guadagnati 40.000 e che c'entra Blur? i 20.000 sono i suoi ah, gli altri 20.000 era, era per la mia idea quindi io ho cioè alzato un 40.000 ah, quindi hai dato parte dei nostri guadagni a Blur no non ho capito no il contrario Blur l'ha dato a noi a me, che poi io però li ho messi nella ah, Stupalini perché sapevo sì, che ci potevano creare dei okay. momenti così. Ah, okay, Manuxo okay, invece ha, ha fatto bene, lui si è, ha tolto le pubblicità rinunciando a 20.000. Invece noi abbiamo scelto di non farlo, ci cioè siamo Night. tenuti quei 20.000 E anche euro tanti soldi che lui guadagna da, tipo dai sub goal che fa tante sub, poi lui alcuni le reinveste eh, regalando magari a chi fa tante sub eh, delle robe tipo da Amazon, così tipo PlayStation. Che non si può fare. Eh. Eh, non si può fare, però, però, però è, è, è nobile poi. che uno si metta a rischio per farlo. È, è nobile, capito? Perché se te beccano, ti si inculano, però tu eh. non lo dici, lo fai comunque. Ma e se ti si inculano, sai che dici? Io l'ho fatto solo per voi. L'ho fatto per loro. E là fatto. diventi davvero il nuovo re. L'abbiamo fatto per loro. Un'idea pazzesca. adesso in, a, da casa, no? Noi, Beh, noi, noi sì, noi sì. Fatto, noi infatti sì. per questo... Ma lo faremo. Ragazzi, i nostri un po' non ci vogliono bene, però... Ma questa è una bastardata incredibile, dai, Blur, che caduta di stile pazzesca, incredibile. Eh, lo so, eh. sarà il Livio, ah, immagino. Vabbè, bastardata, no? se prima ti ha fatto... No, no, no. Meglio, è un messaggio molto indignato. Poi quello che dice Livio non frega un cazzo a nessuno. Secondo me la scritta Meliador. Pure Meliador. Però mi sembra da Meliador. Però io non sono d'accordo, non è una 
bastarda se lui lo vende hanno detto che lui ha detto delle cose e lui fa vedere gli screen ha fatto Infatti, bene cioè, anche Blur comunque sì, ha le sue sì. ragioni eh, però non li legge che... vogliamo no. tornare indietro così li come leggiamo sembra noi. che come al solito te stai un po' a paraculare che alla fine te non hai fatto niente di male che tanto il trend è quello con te lo sappiamo vabbè è vero è vero non fa mai niente di male è strano Vediamo. Vedi che è Livio? No, mi sa che è Melia perché Livio. allora cance- cancellate il messaggio. È Melia, allora gli ha risposto, ha fatto sono quello bello, Livio. Cioè, ah, rispondeva eh. a Livio. Certo. Ah, certo. Comunque, ah, torniamo un attimo su. Eh, Leggiamoli noi, se no sì. lui legge. Gianluca gli dice, Giorgio Amma, lascia perdere, ormai è un disastro. Io te lo dico, non so per quanto riuscirò a reggere ancora, non mi puoi sfruttare <coughs> solo per questo. E lui ti chiede, sicuro di ah. riuscire a gestire la situazione. Che situazione? Ricordati che non è sfruttamento, ci sono in ballo un bel po' di soldi se riusciamo a fare tutto bene. Eh, di, eh sì, di 20.000 mostrare. euro. Uh, è roba pesante, gli vado a chiedere, no, ma lui bello. ovviamente come potete vedere è in una situazione complicata. Sono figurate, però ti dico la situazione podcast è talmente in declino. Sono felici perché riesco a campare grazie a nomi dei più grossi. Eh sì, ovviamente ma noi non, non ci togliete i nomi dei più grossi. Vabbè, no. quello è vero. Ma lo sanno tutti, eh. Ma sì. Sì, ma era cioè, Beh, è una se novità. Scrivi su, magari proprio a lui era meglio. Come? Se non lo scrivevi direttamente a lui, magari, magari se ne parlavi con eh, noi eh. prima. Ma, ma, ma conveniva per, per la Sdrubalini. Cioè, io ho sentito Manzoni. l'avvocato e il commercialista prima di fare sta sì, cosa. Però, eh, Gianluca, non è che l'ho io fatta ci sono spunta. rimasto male. Questa cosa non la puoi eliminare paraculandoti. Io sono ferito nell'anima. Devi mi... fare qualcosa. Mi eh, dispiace. Eh, eh. Porremo un rimedio. Eh, vediamo un attimo. Perché comunque un'amicizia è avanti di Zanni. Eh. Ma se ne frega. Eh. Abbraccio ah, il rutto di fine l'anno. Gli interessa. No, mi, sta, mi, eh. mi stai a far venire un rigurgito castico eh. a sentire queste due parole di dolore. Eh, capito. Sì, che, so. me, che mi sei sta rivoltato stomaco, capito? No, in realtà devi, devi apprezzare sta cosa. Ok, ok. Me, Gaslighting, me, okay. me, me, me ne sta a venire acido, capisci? Okay. Gaslighting. Gaslighting è totale. Che Sempre poi, capito, se, se si accende... Ma eh, ha preso sulla so, bocca dello stomaco dico, queste due parole. Alcune, 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 nome... Alcuni punti focali di questa, di questa conversazione me li sto assegnando su questo diario. Ma che tra bello. l'altro, altre, oltre ad essere carino, ma pure molto comodo. Cioè, a parte che è una dimensione giusta che lo tieni in mano tranquillamente, anche se così sospeso. <ride> ma poi, in sacco di pagine, alcune cose cose interessanti... No! <ride> Ma ci avevano pagato de, per far vedere quel que, que, que diario. Non lo volevamo dire, eh, però mo non ci pagano. Aspetta, non ridicolizzate il diario. Ragazzi, ma questa era la fine della. Ma perché? Allora, questa era la fine dello sketch del diario. Ma c'hanno... C'era, c'era scritto sul contratto, poi Dudubi lo strapperà di mano a Dave. Ah, è vero! E eh, gli dà un calcio creando una clip. Che non avevo, non e avevo. lo calcia. Dai, regà! Ah! Ah! Ma, ma secondo te l'ho letta, te io ho letto solo che ci davano 7000 euro. Eh, quelli mi hanno detto ci danno. Ah, beh, là è che è anche ci danno una, una specie di, di parallelismo col mondo del football americano, no? che, che grazie al diario di Lion tu puoi arrivare alla meta, e tu hai calciato tipo per andare in meta, no? Ma chiaro. Cioè, ma sta. Pure ah, ti benissimo, poi verso la telecamera io le vado lo zoom, ah, dopo il quadratore. Ma bene la clip, perché il contratto comunque c'era scritto sì, che sì, pure, sì, pure meno male. Parla bene. Eh, sì, sì, abbiamo studiato un botto, ci siamo riusciti. Hai due risposte? Dai, vediamo un po' che succede Forse quando si no. esce con sto cazzo di nerd. Vai, vai. Molto tempo non abbiamo risposto. Una, una situazione del genere e quindi, e quindi è così. Gli vado, mi vado a interessare da prima, non capisco ma che fanno. Mi va a spiegare un po' la situazione che adesso sarà anche imbarazzante farlo leggere. Ma veramente entrare in studio devo beccare Davide che si fa le foto al cazzo con lo, allo specchio col cazzo di fuori. Simone che praticamente ha fatto diventare una biblioteca quello studio. Eh, prima intanto rispondiamo a queste cose Davide oh, 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 oh. però ho capito no? se noi in studio abbiamo installato una stanza specchio per Davide Marra che ne ha bisogno no? e perché io devi dire a Blur eh, di un bisogno specifico intimo di Davide vabbè io stavo semplicemente scrivendo la realtà però c'è da dire che c'è una però, porta e non l'ha mai chiusa una volta però pare che cazzo cioè. no vabbè è normale vabbè non è che ma io apprezzo i tuoi tomi eh Ah, veramente? Tommy. Io veramente sono rimasto malissimo perché li, veramente, li, ho, li, ho, li ho portati per aiutare te e Chitano specialmente. Eh, lo so, ma... Va, ma culo. Per salire magari per, 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 per piana roba in alto, ci metti il piede sopra. Eh. Sì. Ma comunque dico, 
Mi hai fatta Iago. Guarda, pure, guarda, guarda Marco, guarda, guarda, guarda Marco come l'hai ridotto. Guarda con che sei ridotto a fare i filtri. Certo, no. tu per lui guarda diventato... che non c'hai più i tuoi domi. Vabbè. Guarda Marco con, te, con, te, con cosa fai i filtri. Giralo. Sta a fare i filtri con quel libro. Ma ci fate i filtri con i miei tomi. Eh certo. I miei tomi. I tomi. Eh certo. Eh, se lo dici a che, a che cazzo serviva. Sì, ma solo le pagine quelle fa. bianche. Cioè alla fine ci stanno tutte quelle pagine bianche che sono rigide, che non c'è scritto nulla. Ma quelle sono per i filtri. Ah, meno male. Quelle sono proprio fatte apposta. Ah, meno male. Solo quelle. Sì, sì. Solo sì, quelle. Sì. 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 Quelli che hanno pure ripreso in quel posto dove hanno messo il virgolettato okay. mio e di Davide. Lì dicevo la cosa sulla grammatica, ma una volta l'ho detto. Eh, proprio mi ha fatto io una perché volta. Perché non conoscenza della cosa. Di Tommy. Tipo, l'altra volta, capito, tutte, dei libri. tutte critiche sul fatto che critichiamo l'università, capito? Che è sì. proprio il contrario. L'università è inutile, sì, eh, ho vabbè, detto anche che questo. Che te devo dire? Eh, vabbè. Come dice, eh, Erchitano, famoso fascista, capito? Cioè, queste Chiaro. cose... Bah. Così, hai studiato proprio. Io credo che Mr. Flame stia molto soffrendo. Che vuol dire, vabbè, un troll si è capito? Eh? Vicodin. Cosa? Vicodin 666XXX. Tu dici, tu dici ti riferisci ti a Torz, il troll di Jonsborg. Secondo te eh. io sputo dopo che mangio. L'unico troll a cui devo riferire è lui. Ci state... Oh. Fro- ah, frollandosi. Quello sempre. Ah, ok, no, si riferiva a Tozzi. Che è okay, tutta okay. una gag, ma cosa? La vita? La vita è una gag. 200, cioè, quanto stiamo? 2180 live di gag, comunque. Sempre è stato così. Cioè, boh, io sto a fare live del canale denominato Cerbero Podcast. Beh. Capisco dove sta l'ironia, cosa, cosa dovrebbe far ridere. Io sono YouTube, fa cagare, oh, sono uno streamer, ok? Cosa, <ride> cosa fa ridere? Bellissima questa cosa. Io sono YouTube fa cagare. Che lui dice sempre, poi se dice Simone, poi tu, tu, YouTube fa cagare. Certo. Ma basta. Sono YouTube fa cagare. Mi piacciono i libri e la grammatica italiana. Il la fregna? Io no. ho fame. No, e te c'hai fame? Un sacco fame, sì. Eh. Meno male che c'ho altri 3-4 sacchi di de... pizzette. Meno male. Tutto la situazione ehm, scrivania dove non riesce a posare più nulla di quello che vuole mangiare nel mentre che si mettono lì a chiacchierare, eh, quindi capisco, Giusto, riesco a capire un pochino la situazione, ma io spingo, ho spinto, adesso mi sto anche mettendo io un pochino in gioco perché ho spinto anche nel continuare a farlo stare con loro per capire un pochino come come distruggere qui ho dovuto ragazzi ho dovuto per um, motivazioni um, diciamo ecco di privacy per quanto qua potrebbe... io non commenterei nulla dico Cosa? solo che ha, quello che ha censurato dico solo che ha fatto bene Beh, l'ha censurato e già lui veramente non, non, non fate uscire niente su sta cosa ci serve sapere se ecco. sono loro i, i mandanti ah oddio mio ma me no, male che l'ha censurato nei guai, tutti Meno male, che le famiglie cens- nostre. Meno male che ha censurato. Eh. L'unica cosa veramente che non si deve sapere è quella su Aldo Moro. Perché veramente. No, no! cazzo! Chiudi, chiudi, Marco. Che squali? Sta di arrivare! Eh, ragazzi, Vabbè, eh, non si è sentito un comunque, cazzo. Vi ringrazio, Qua, ma in realtà. Cat, tanto... cat no, dopo. Cat cat a posto... dà, eh, non meglio. diciamo niente. Comunque me la collo io, non c'entra un cazzo loro. Sto punto. Ha fatto tutto Marco, ragazzi. E non è incentrato un cazzo. Ora, la, la privacy è andata a, a farsi fottere. Cancellare, ecco, nascondere quello che è la motivazione principale per il quale stiamo. Poi uno dice una chat fake perché. Gianluca tipo non scrive così invece Gianluca scrive esattamente così io lo sento tutti i giorni e lui scrive così no ma io lo confermo che questa è una chat vera proprio decisamente è decontestualizzata sì, perché lui, lui fa vedere un pezzo sì un pezzo no quindi non si capisce bene il focus è la calligrafia di Gianluca sì. confermi che è la tua calligrafia certo è la mia calligrafia quella
Eh, si vede. Andò a fare questa cosa con Mr. Flame. Come ora hai già intuito dai loro atteggiamenti come comunistoidi, decisamente sì. Qui non parliamo, vabbè, fate finta di niente, però te lo chiedo per piacere non far uscire nulla. Qui gli mando un vocale abbastanza arrabbiato. Gli mando un vocale piuttosto, <ride> piuttosto, piuttosto arrabbiato che, che porta a un declino. Porta a un declino perché Mr. Ah, Flame vedi, beh, ha fatto pure il sub goal per fare i leak di declino, WhatsApp. Hai visto, no? Genio. Leak WhatsApp qui sopra, aspetta. Oh. Vedi, noi mica abbiamo fatto, siamo... Eh. Cioè, Vabbè, ha base. chiesto 600 sub per, per fare sta cosa. Vabbè, ma in 5 in più, quello c'era tipo 40.000, 30.000, abbi, non so neanche 600 sub, è una roba, è un bruscolino. Sì, sono tipo 6 sub, eh, ma eh, neanche. So quello che sarebbero Due per sub. noi 3 sub. 3, vero, una ah, sì. testa, guarda. Per chi è ma la facciamo così, qua. guarda, quando arriviamo a tot sub che decidiamo, esco i messaggi vocali di Blur. Eh, dovremmo farlo pure noi. 7.000. Però secondo me la gente non Grazie, vuole sentirli. Yali. Secondo me la gente non vuole sentirli. Non, non, non gliene frega niente alle, secondo... alle persone. Secondo me Blu Remo sta un attimo a passare de moda sulle nostre live. Eh. Anche secondo me non il pubblico so. di Twitch è più maturo di questo. Cioè, ti pare che vuole questa cosa e che non interessa a nessuno. Ti pare che l'ecosistema di Twitch stiamo scoprendo che eh, si riesce a campare meglio con questo atteggiamento di tutte stronzate, a prendere in giro le, la volubilità di bambini che non comprendono, piuttosto che fa una cosa vera e sincera. E se pare. <coughs> eh. Oh, questo era bello tosto. Piuttosto, piuttosto arrabbiato che, che tanto è come al solito <ride> non è cambiato nulla no io, io ci credevo io guarda a costo di sembrare un romanticone sognatore stupido illuso io ci credevo Marco <ride> è la io, stessa cosa io ci credevo cosa. di fare contenuti su internet belli e di qualità e, e, di, e di metterci il vero impegno un tempo eh mm -hmm. cioè un tempo cioè ieri mo proprio adesso mi sto pure a divertire eh sì, sì, ma è sempre è bilo, no, no, la vedo nel Aspetta, me ne frego. Zitti De nuovo, tutti, la zitti tutti. Incredibile. Cioè, c'è riuscito di nuovo anche oggi. Porca troia. Anche cioè, un anno fa c'era riuscito. Io rimango, a fare. rimango e Stefano. Mi ci hai fatto ricredere, Dave. Si può. Un contenuto bello si oh. può fare su Inter. Scusa, sputate. Chiedevi la fare. data, raga. 26. <coughs> De... Non so se poi da là si vede. Perché io da qui, da, dal mio punto di vista, si vede proprio ah, bello. 24. Cosa? Un mese dopo la nascita di Cristo è riuscito a fare sta cosa. Che ne so, eh... metti Vai. Dico, metto Sanna E. No, no, ah. serve una, un po' di, di purga, di, di distensione, e poi si ritorna nell'abisso. Eh, Mr. Flame mi va a scrivere una roba per la quale io sono anche preoccupato. Io spero che il ragazzo non abbia problemi vari. Va a scrivere, lo so bene, hai ragione, tanti. ma io non ce la faccio più. Frate, sono sicurissimo nella mia posizione, per quanto rischiosa, voglio entrare nella stalla. No, sì, perché te mi doveva portare a guardare un paio di levrieri. Mm. <ride> Le però vedi che contestualizza e lui li tiene, lui li tiene, li tiene però in una stalla, stalla sì, cioè, insieme ai cavalli eh beh, sono so illegalmente tenuti no, c'è sta, c'è sta per quello non volevo dirlo però mo sa a colla lui aia e, e io quella intendevo di stalla, sì ma guarda che tra l'altro questa a Marza c'è veramente un levriero quindi mi sa gli ha dato già Marco vedi? davvero? sì, è carinissimo tra l'altro e eh, allora, vedi? Eh, lui c'è pure un allevamento delle levrieri una stalla a frattocchie c'è una, una a frattocchie e una a finocchio da là viene il nome poi, no? Stalla. Infatti te uno si chiama Finocchio e l'altro si chiama Frattocchie. Carini come nome. I stalloni sono sempre i primi nelle gerarchie di tutte le più famose storie, dall'alba dei tempi sino ad oggi, dominano, dominano, dominano persino in un contesto come questo e tu lo dovresti sapere bene. Va praticamente... Io qui mi sono preoccupato... Sono proprio quei messaggi tipici che manda Gianluca eh sì, su Whatsapp. Eh sì. Ma è, de ma è, ma è decontestualizzato però. Dai. Eh beh, questo è un problema. Mi sono preoccupato e è anche il mo motivo per il quale per il quale vado in un certo senso a, a, a mostrare queste cose io so che magari c'è un rischio c'è un rischio nel fare certa roba ma mh, devo, devo farlo anche perché a me questa, questa roba mi ha dato la sensazione di un ragazzo che sono aggio scomodo non ci sta che non ci sta per niente con la testa e, <ride> e gli sono andato a chiedere cioè, gli ho fatto presente gli ho, gli ho mandato un vocale un po' preoccupato ho fatto preferito, io credo veramente che tu stia impazzendo e lui mi ha mandato un link mi ha mandato un link che io no, ho pensato molto se farlo vedere o meno un link di un video io eh... ho detto che stai seriamente impazzendo quindi come vedi ci tiene comunque la tua salute mentale ma sai perché? perché non sto a mangiare molto poco in live ormai cioè tutto il 2023 secondo me ho 
ho accumulato fame. Ah, e, e mo c'è una fame incredibile. Infatti, mo sto più rilassato, devo okay. essere onesto. Meno male che ho altri tre. Ho due cartoni di pizza. Ah, vabbè. Che mi sono ottenuto di ieri. Non qua ho altre pizzette. Quindi ho qua queste. È, è, è potenzialmente infinito. Altre. Sì, sì. Una fame quindi, infinita diciamo, pure, però. Per una fame ah. infinita, cibo infinito. No? Giustamente. Uh, però alla fine mi sono detto perché le persone potrebbero tranquillamente credere che queste sono chat false. Quindi mi sono andato a predisporre un video. Predisporre un video dove faccio vedere quello che sta succedendo al ragazzo. Un video dove appunto uh, qui sto, sto registrando, faccio vedere tutta la, tutta la conversazione mm-hmm. uh, che effettivamente è, è avvenuta. Sì, sì, uh, perché è reale, cioè. Si legge è reale. Mi sono dimenticato, mi si legge quello che avevo invece dovuto blurrato. No, 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 no. Eh, ci abbiamo fatto caso. Vabbè, da ne... nessuno ha visto niente, sì, nessuno ma... ha visto niente. Ma vabbè, e io andando ad aprire il link, raga, sono... mi sono fatto <ride> Credo, credo. Eh, io c'è, sto, cioè, cioè è, è tipo un video che gli piace una cifra. Cioè, che se, se, hai visto come ha reagito? Vabbè, non c'è stato niente di male, scusa. Ma non ho... Vabbè, c'è sta. Eh, e... vabbè. Poi sono gusti, eh. Che è? Ma che è? Che è fischietto? Go, 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 go. <ride> Ma cosa ho trovato? Fischietto, ma, ma che ho trovato? Ho scritto go go go. No, raga. Non era quello che volevo. È identico praticamente. Io all'inizio pensavo che era lui. Dai, veramente, mo, è il paragone, ma perché non manco conosciamo sto fischietto, perché io dovete insultare, scusa. Ma non lo sto insultando. Ho detto fischietto, porco. Io non ho detto io. Perché è predappio. Io non ho detto ancora niente su sto ragazzo. Io ho 100.000 euro in contatti Eule. Nella macchina fottuta oh! Muove lento e bene e violento È forte oh. <ride> Beh raga su basi uh, West Coast così sta bene porco tutto Pare, Dio, pare Mustard porco 2 Però non a fumare Ce la faremo Ah ma Fortissimo. ho chiuso Blur No, no. Eh, vabbè. no. Dai finiamo sta cosa perché, perché sì, ma ah, vabbè, e io andando ad aprire il link, raga, sono, mi sono... Questa una bella cassa Frenchcore, ci cioè starebbe bene, mo, mo, <ride> ma il prossimo passetto... passo... <ride> il passetto è bellissimo. <ride> Ma è Marco. Come è Marco? Vai, vai, vai. No, aspetta, metti la musica. Ma lo Marco lì? Non lo so fare. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Due, tre, qua. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. C'è già Luca l'esperto. Rimetti la violenza. Ma devi farlo, devi estendere completamente il braccio. Ah, estendelo. Sto su da pure. Vai, un attimo, vai. E qua da Marco. E com'è? Dovrò riguardare il giallo. No, devi fare così, con tutto il braccio in avanti. Però è veloce. Vai, vai, a tempo. Oh, un, due, tre, qua. Un, due, tre, qua. Un, due, eh, che cazzo. Faceva le mani così lui. No, pensavo andare più veloce. Aspetta, um, fatemi vedere già lui. Ma è, nat- ma è naturale, non lo so come ho fatto. È diventata imbarazzante. È diventata imbarazzante, quindi ragazzo io faccio presente che sono qui nel caso a dargli, a dargli, a dargli una mano. Uh, io comunque chiedo scusa, chiedo scusa per aver magari fatto sapere quella che era la sua vera posizione nel Cerbero Podcast. Mi auguro che però ci siano delle scuse anche dall'altra parte, perché se no non saprò come, come muovermi. Non saprò come muovermi. Magari dovrò muovermi anche per vie non tanto legali quanto di sicari. Uh, e non ho voglio, voglia di uccidere delle persone. Sicari! È... Eh, vabbè, Qua questo è un sparare, argomento eh. delicato. È un argomento delicato. Vabbè, ma, ma, ma non riascoltiamo, ma perché no. questa è una cosa mia sua privata sì, che non se ne è ancora. Ma questa pubblico. cosa su Blur la stiamo dividendo tra adesso alle 15 e la live di stasera alle 21 esatto faremo vedere i fascicoli no io questa sera alle 21 devo far sentire roba che ha detto su Manuxo perché eh. ho sentito pure quello che ha detto lui e stiamo veramente alla, alla follia eh. quindi se loro due non dicono la verità sono costretto a farlo io quindi questa sera la bomba Ma la non, lanciamo non convie stasera dai che è Dave, una però, piccola eh. bomba io la lancio stasera però visto che la gente però, visto che molti si collegheranno solo per quello io la troppo proprio in mezzo alla live gli dedico tre minuti e basta c'è posta, c'è posta, e basta. quindi non interrompo della programmazione poi se vogliamo fare una live proprio fatta apposta su sta roba qua dove famo sentire tutti i messaggi del blur quello è un altro conto poi ne parliamo insieme però questa sera voglio lanciare una bomba 
e non la farò freebootare però che cazzo la, so? la, la voglio lanciare e voglio che rimanga Se solamente qui da noi al cervello roba, visto che non faccio a tempo io mi puoi accompagnare un attimino de... tanto te stai con la macchina no? Sì. Ah, al solito posto l'H e Dani ah vabbè ok tanto okay. poi poi ci penso io a tutto quanto quella roba va bene vabbè, ma ma ci, ci, ci pensi tu sì, tanto vabbè dai tanto via Caetano dai, sì, dai. Sì, sì. ok che Marco senti che... potresti chiudere la live che scuoli <ride> <ride>